question natin ngayon galing kay Michael Gallego Salazar. Sabi niya, paano kayo mag-invite sa warm and cold market? <coughs> okay, magandang topic to kasi maraming matutulungan nito para at least tumaas yung batting average nung pagdating sa cold market saka sa warm market. Okay, sa warm market, um, may mga uh, pag-usapan pag natin na meron dalawang klase, di ba? Cold and warm market. Pag-usapan natin muna yung uh, warm market paano mag-invite ka. Sa warm market, uh, may invite mo yan um, and kung gusto mas maging receptive sila, okay? Dapat i-invite mo sa warm market yung mga taong nire-respeto ka o mataas yung tingin sa'yo. Kasi kung, uh, kung i-invite mo sa warm market mo yung mga taong walang bilib sa'yo, uh, bago sumali yan, maghanapan ka muna ng resulta. Okay? So, ang, um, ang approach dyan para ma-invite mo yung cold market is gamitan mo ng third party tool or kaya third party approach which is gamit ka ng upline i-build up mo si upline kasi si upline yung may resulta ikaw wala pa so sila hindi sila hindi nila pwedeng anuin si upline uh, kumbaga i-negative kasi may resulta yun okay uh, tandaan mo mga tao nagre-respond sila sa mga tao o nakikinig sila sa mga taong mas mataas sa kanila kapag mas mababa yung tao sa kanila o pantay lang hindi nila pinapakinggan Okay, mas maganda kung invite invite mo yung warm market mo, ang ah, magpapaliwanag diyan saka mag-explain ng ano si upline kasi nga ah, mas makikinig sila doon. Okay? Or mas maganda rin kung kaya si upline mag-invite, i-build up mo na lang. Sabi mo meron kang friend na gusto sila makausap, 'di ba? So yun yung sa warm market. Sa cold market naman, um, ang approach doon pag cold market, hindi mo kasi makagad ma kakausap yung tao. Pero ang kagandaan, hindi nila alam kung uh, mataas ba tingin nila sa'yo, mababa tingin nila sa'yo kasi cold market eh. So, ang approach sa cold market, um, make sure na kaibiganin mo muna. At dapat uh, magustuhan ka muna bigyan ng kaibigan kasi mga tao, hindi sila nakikinig sa mga tao hindi nila gusto. Okay, hindi sila nakikipag-usap sa mga tao hindi nila gusto. So, make sure na magustuhan ka muna nila bilang friend and then saka mo i-present yung business mo. Ang kagandahan pag cold market, pwede mo siyang directly i-approach eh. Pwede mo i-direct minsan na sabihin na may magandang business kasi nga hindi pa nila alam kung sino ka eh. Hindi alam kung mataas tingin nila sa iyo, mababating nila sa iyo. Pero pag business pinag-uusapan mo, 'di ba? Minsan ah, mataas tingin sila kasi negosyante nga, 'di ba? Yung mindset mo. So ganun lang yung uh, very basic approach sa warming cold market. Magkaiba siya. Tandaan mo, ang pinaka-basic diyan kung gusto mo na makinig sa yung warming cold market pinaka-basic is nagre-response sila sa taong mas mataas sa kanila and mas nagugustuhan nila o oh, nakikinig sila sa mga taong gusto nila saka mas mataas sa kanila okay so ganun lang um, siguro bigyan kita mga konting tips sa Facebook make sure na kung gusto mo tumaas tingin sa inyo ng tao para pag ini-invite mo sila dapat maganda yung profile pic mo sa cover photos mo tapos yung tipong kagalang-galang ka talaga dun kung kaya mo magpa-picture magpa-photoshop um tapos ayusin mo yung ano, mga pinopost mo dapat mga nakaka-power, mga for success, hindi yung mga nagiiinuman ka, o nakatambay ka lang, 'di ba? Make sure mo nilalagay mo doon mga tipong ginagawa ng mga mayaman na tao para matumaas tingin sa ng mga tao. And pag mataas tingin sa ng tao, makikinig sila. Pag nakinig sila, may invite mo sila, mapepresenta mo. Okay? So it all boils down sa basic rule na ang mga tao, mas nakikinig sila sa mga mas mataas sa kanila. Okay? So I know may natutunan ka doon sa Sinuro kong tips and make sure apply mo siya properly. So remember, sa business natin networking, within two years time, pwede kang maging financially free. So this is Marco Maliari, Beyond Networking.